ಅಜ್ಞಾತ ಸಂತೋಷಂ ಪೂತುಲೆಯಂ ದೈವತ್ತಿನ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಇದು ಕಾಣಾತ ವೇಷಂಗಲ್ ಕಣ್ಣೆಳುದು ಕಲಿಕಾಲ ಕಾವಟಿಯಾಟಂ ಪುಳೆಯಂ ಮಲರಣಿ ನಾಡು ನಿರಯಂ ಮಲಮಾಂಬೂ ನಿರಯಂ ಕದಗಳಿ ಮೇಳು ನಿರಯಂ ಕಳಿಯು ಜ್ಞಾನು ಮನಸು ನಿರಯ ಮಧು ಒಡುಗು ಸಾಯಾನಂ ಕರಳು ಕವಿಯು ಮರಿಯ ಸುಗದ ಸಂಗೀತಂ ಹೇ ಚಿರಿಚು ಚಿರಿಚು ರಸಿ ಚಿರಸಿ ಚಿಮಿ ಮರಂದು ಮಾಡಿಡ ಸಂತೋಷಂ ಕೂತುಲೆಯಂ ದೈವತ್ತಿನ ನಾಟು ವಿಶೇಷಂ ಇದು ಕಾಣಾತ ವೇಷಂಗಲ್ ಕಂಡೆಳುದು ಕಲಿಕಾಲ ಕಾವಟಿಯಾಟ ಪೆಣ್ಣುಗಳೆ ಮಾದೃಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಂದ್ರ ಇವಡೆ ಎನ್ನ ಕೈಟರದು ಇವಡೆ ಇರಿಕನದು ಎಲ್ಲ ಅಳಿಯನಾನ ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ಲೆ ಎಂತಾ ಇವಮಾರೆ ಪೊಲ್ಲ ಪೂವಾಲ ಮಾರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ ಪೊಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಲೇ ಇರಂಗೆ ನಡಕಂ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಚ್ಚ ಪರಸೇಮಾಯಿ ಪಟ್ಟಾಪಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಿಡನ ಸರೇ ಇವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳಕ್ಕೆ ಸೋಯಲಮಾಯಿ ಯಾತ್ರೆ ಇರಂ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಚ್ಚ ಓಹೋ ಸ್ತ್ರೀ ಬಿಡನ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸರೇ ಅದಂ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ದೇವತ್ತ ಪೋಲೆ ಕಾಣನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಾರ್ನ ಶೇಷಂ ಬರ್ದಿ ವಚ್ಚ ನಾನು ಇನ್ನು ಬಾಡಕ ಕ್ಲಚ್ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಸಾರ್ ಓಡಿಂ ಬಾ ಯಾರು ಅಂಗನೆ ಪರೂ ಈ ನಾಟುಗಾರ್ಕ್ಕೆ ಎಂದಿಂದ ಕೇಡ ಎಡೋ ಪಿಡಿಚ ಪಿನ್ನ ಕೋಡತಿ ಹಾಜರಾಕಣಂ ಎಳುತ್ತಾಯಿ ತಳಿಮಡುಪ್ಪಾಯಿ ಕೊಲ್ಲನೆ ಕಾಣಣ ಎಸ್ಸಾಗೃತಿಯಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಗೃತಿಯಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಉಂಟಾಕಣ ಇದೊಕ್ಕ ಚೈತಾಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೇ ರಕ್ಷಿಕಾ ಶ್ರಮಿಕುವ ಪತ್ರಕಾರ ಪರೂ ಎಂದಿನಾಡೋ ವರದ ಈ ಪುಲಿವಾಲ ಪಿಡಿಕ್ಕೆ ಅವನೆ ಅಂಗ ಪರಂಜು ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಪೊರತು ವಲ್ಲಿ ಜನಕೂಟಮು ಅವನ ಲೋಕಪಿಲಾಕಿಲೆಂಗಿ ಅವರು ಶೇಷಕತ್ತೇಕು ಓ ಅಂಗನೆಯಾನೋ ಅಂಗನಾನಂಗ ಎಂದೆ ಪಣಿ ಪೋಲ್ಲೋ ಆ ತಾವ ಇವನ ಸರ್ ಪಲವಟ್ಟ ಪರಂದಲ್ಲೇ ಅವಡ ನಿನ್ನ ಶರಿಯಾವಿಲ್ಲ 
വിളിച്ചു പറയാളിയാ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഇവൾ ഞാനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യ പണക്കം അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവളുടെ പിറകെ പോയപ്പോഴല്ലേ ഈ തെണ്ടികളെല്ലാം കൂടി എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഡി ഒ എസ് പി ഈ ഡി ഒ എസ് പിയുടെ സ്വന്തം സഹോദരിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ ഇത് എന്റെ അളിയൻ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായാലോ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പറയുന്നത് ശരിയാണ് സാർ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു നേരത്തെ പറയാൻ നീയൊക്കെ എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വരണ്ടേ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോണം അളിയാ ഇവൾക്ക് നല്ല ഉപദേശത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കളയാ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടളിയാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മോള് അന്നി പന്നി നിന്റെ പുറകിൽ നടന്ന് കയ്യും കാലും കാണിച്ചപ്പോ കെട്ടിച്ച അന്നില്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവും നീ പറഞ്ഞില്ലേ അളിയാറിഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ മാളവിക തടസ്സം പറഞ്ഞപ്പോ നീ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല നീ അനുഭവിക്കും ചേട്ടൻ എന്നോട് പൊറക്കണം അത് ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് രാപ്പനി ഉണ്ടെന്നാണ് നിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്റെ പൊന്നാളിയാ ഇതുവരെ എന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാണുങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് രാപ്പനി ഉണ്ടെന്ന് ആ കുടുംബപരാണോ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാം പ്രഭാകര മോളെ നമ്മളെ ജീപ്പില് അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് ആക്ക് ആ മോള് പോ പോ ചെല്ല് അത് ശരി പെങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുകയാണല്ലേ എന്റെ പൊന്നാളിയായി എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ തൊപ്പി വരെ തെറുപ്പിക്കാൻ അറിയാം ആ തെറുപ്പിച്ചിട്ട് പോയാ മതി മലയാളക്കര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ മാന്യ മെമ്പർമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്നദ്ധ സേവകനായ സുബ്രന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം Don't speak when you are lying down. അതെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി. ശരി എന്നാ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് മലർന്ന് കിടന്ന തുപ്പരുത്. ഓ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം പരിപാടി കൂവി കൊളവാക്കരുത്. ഇത് വല്ല നടക്കൂ. ആർക്ക് അറിഞ്ഞു വരണം. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കൗശൽ കുമാർ ഐഎഎസ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പദം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആദ്യത്തെ വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തുകയാ. അതും വിമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുര മനോജ്ഞമായ ശബ്ദം എന്റെ ഈ വില കൂടിയ ബ്ലാക്ക്ബെറി നോക്കിയ സെറ്റിലൂടെ നിങ്ങളെ ഏവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കേട്ടോളൂ അതാ നല്ലത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്തും ഉഗാണ്ടയിലും ടാൻസാനിയായാലും നൈജീരിയായാലും ഇപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രിക്കും താഴെയാണ് തണുപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാനാവില്ല ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും വേണം ഇവിടത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ഈ നാടുമായിട്ടും ഇണ ചേരാൻ നിർത്തു നിർത്ത് വണ്ടി നിർത്ത് ആ ജ്യൂസ് കടയ്ക്കറി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം എന്താ വേണ്ട സാർ ഒരു ചില്ലി ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വാട്ട് ആൻ ഐ ഡു ഫോർ യു നോ നോ ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓൺലി ഫോർ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഫോർ എ ഡ്രിങ്ക് വൺ മോർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് പ്ലീസ് ഇത് ഒറിജിനൽ പേളാണോ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ ആർക്കും ആര്യുമായും കമ്പനി എടുക്കാം പിന്നെ ഡേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അവരുടെ ഹോബി തരുവോ അല്ല ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ചില്ലറ തരുവോ എന്ന് കാണില്ലെന്നറിയാം ഹലോ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാക്കി നീ വെച്ചോ താങ്ക് യു ഒരു തീപ്പെട്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും അമ്പതോ അഞ്ഞൂറോ ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഓടി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം മടിക്കണ്ട വരൂ യെസ് പ്ലീസ് കം യെസ് വരൂ കൊറിയൻസ് റഷ്യൻസ് ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് എന്നീ നാടുകളിലെ സുന്ദരികളുമായി എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 
ആഫ്രിക്കയിലെ കുറച്ച് കറുത്ത സുന്ദരികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷേ എന്തോ അവർക്ക് ആർക്കുമില്ലാത്ത എന്തോ രീത്ത മലയാളി പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് പറ്റിയ പേര് ഓ ഞാനത് മറന്നു ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ എനിക്കൊരു സ്വീകരണം ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രീതിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റു തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് കയറണം ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഡ്രസ്സ് മാറണ്ട ഇത് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നൈറ്റ് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന പൂവാലന്മാരെ പിടിക്കാൻ മഫ്തിയിൽ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമുണ്ടായി സർ പത്ത് മിനിറ്റിനകം ഇരുപത് കൊത്തി ഒരു സുമുഖൻ മാന്യൻ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാർ വന്നൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം പ്രീതി പോയാൽ എരെ കൊത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ കല്യാണിയോ മറിയാമേ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടേനെ ആ പഞ്ചാരക്കൂട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കുറെ ദിവസമായി തടി ഇളകി എന്ന് പെരുമാറിയിട്ട് നീ എന്താ ഇവിടെ സ്വീകരണത്തിന് പോയില്ലേ സ്വീകരണം ചേട്ടനാണോ വനിതാ പോലീസിനെ വേഷം കെട്ടിച്ച് റോട്ടിലിറക്കി മാന്യന്മാരെ വശീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് എന്റെ പൊന്നനിയാ അത് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം അല്ലേ എനിക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊള്ളാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് വന്ന മാന്യനായ എന്നെ കണ്ണിറക്കി കാണിച്ച് വശീകരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വനിതാ പോലീസിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണം സർ ഇയാളാണ് കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചു വശീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് യുഷടാ ഇത് കൗശൽ കുമാർ ഐ എസ് എന്റെ ബ്രദറാ പിന്നെ ഈ കണ്ണിറക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് അവന് കൂട്ടി കാലം മുതലേ ഉള്ളതാ അത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ കണ്ണിറുക്കി കണ്ണിറുക്കിയാണ് ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അനിയനും സ്വന്തമാക്കിയത് നീയോ കേസില്ലാത്ത നീ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ ആദ്യം എന്നെ പീഡന കേസിൽ കുടുക്കി ഈ പരുവത്തിലാക്കി ഇപ്പോ സ്വന്തം അനിയനായ അളിയനെ പൊക്കി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ മുഴുവനും ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഐഡിയയാണ് മൂത്ത അളിയന്റെ ശ്രമം ഓഹോ അപ്പൊ ഇത് കരുതി കൂട്ടിയുള്ള കളിയാണല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് കൂടപ്പറപ്പേ ഈ കൊതറന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നീ എന്നെ സംശയിക്കുകയാണോ എടാ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ സമയമായി നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ആ തൽക്കാലം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട മിണ്ടാൻ മടിക്കണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാനൊരു ലോല ഹൃദയനാണ് ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ പറയാത്ത ഇന്ന് പൊറോട്ടെ എടാ ഞാൻ പുറയെ എത്തിക്കൊള്ളാന്ന് എന്റെ കാര്യം കൂടെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടന്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് എന്റെ ചെയ്യാൻ ലോക്കപ്പ് പോലെ നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല കൊതറൻ ഈ രണ്ട് ചെറ്റകളുടെയും പെങ്ങളെയാണല്ലോ ഞാൻ പ്രണയിച്ചു കെട്ടിയത് അവന്റെ ഒരു വിദേശ യാത്ര ആ കഴുതയ്ക്കൊന്നും സ്വീകരണം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ കഴുതയ്ക്കല്ല കൗശൽ കുമാർ സാറിനാ ഞങ്ങൾ സ്വീകരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു ഒന്നാ അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഈ വിവരക്കെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല നീ ഒറ്റ ഓർത്തിനാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് എന്തായത് ഇന്ന് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റാ പക്ഷെ നാളെ ഭരണം എന്റെ കയ്യിലും വരും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത മനോഹരമായ നടക്കൂടാ നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തും അന്ന് എന്റെ അജണ്ടയിൽ ആയിട്ടും ശവ സംസ്കാരം ആയിരിക്കണം സ്വഭാവവും ചീത്തയാക്കരുത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചീത്തയായാലില്ലല്ലോ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോ കഴുത്ത പിടിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മര്യാദയല്ല കഴുത്ത പിടിക്കുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിക്കുന്നതും ജനാധിപത്യ മര്യാദയല്ല കൗശൽ സാർ ഹലോ കൗശൽ സാർ സാറിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പ്ലീസ് പരിപാടി കൊളവായി സാർ വന്നാൽ അത് ചളമാവും ഒക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സ്വീകരണമില്ല ഒരു മാരണമാണ് മരണമാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഈ കോപ്പ് കട്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ ചേട്ടനാണ് കൗശൽ സാറിന്റെ സ്വീകരണം 
ഇതിനും ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തും ആ കൗശലും ഗൗരവും വെറും ഐ ഐ എസും പോലീസും അല്ല അവരുടേത് ഒരു കലാ കുടുംബമാണ് അപ്പോ അവരാദരിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഈ അസോസിയേഷന്റെ കടമയാണ് അങ്ങനെ ആദരിച്ചാൽ ഞാനത് മുടക്കും ആരും മുടക്കില്ല മുടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടക്കും ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്റെ നിഖണ്ടു വിലില്ല അത് നിഖണ്ടു വാങ്ങുമ്പോ നോക്കി വാങ്ങാം ചേട്ടന്റെ പിന്നിൽ ഞാനുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാനും ആ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കാണാം ചാക്കൊച്ചന് പിന്നിൽ ഈ ചെട്ടിയാരുണ്ട് ആ ചെട്ടിയാർക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അയൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഇത് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് സത്യം പ്രവൻഷ്യ ചൂടാക്കിയ വെട്ടി ബ്ലൗസിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതോ വനിതാ പോലീസിന്റെ മുഖത്ത് വായി നോക്കിയിരിക്കല്ലായിരുന്നു ദൈവദോഷം പറയല്ലേ ദൈവദോഷം പറയല്ലേ എന്റെ മാളു നിന്റെ വായി നോക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഞാനങ്ങനെ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ വായി നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെന്താ മുഖത്തോ ഏ ഒന്നുമില്ല മുഖത്ത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വേണ്ട വീട്ടിൽ പോലീസ് കളി വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ പിരിയ മീശയുമായിട്ട് ഈ പടി കയറിയാൽ തേയില നുള്ളും പോലെ ഈ മൂക്കിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ രോഗവും നുള്ളി നുള്ളി ഇങ്ങ് എടുക്കും എന്തിനമ്മ വലിച്ചിന് ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോട്ട മോളെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ഗുണ്ടുകളെയും വിറപ്പിക്കുന്നവനല്ലേ നിന്റെ ഈ വല്യച്ഛൻ അപ്പോ എന്നെ വെറുപ്പിക്കാനും ഒരാൾ വേണ്ടേ അതാണ് എന്റെ എന്താ ചേച്ചി ഇത് വെറുതെ ചേട്ടന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് നീ ഇതിൽ ഇടപെടണം കേട്ടോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ നിലക്ക് തീർത്താ എനിക്കറിയാം നിന്നെ പോലെ ഭർത്താവിനെ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ പെണ്ണായ കെട്ടിയവന്മാരെ വരന്റെ വരെ കെട്ടിയവനെ വരച്ച വരെ നിർത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കെട്ടിയവന്റെ അനിയനെയും വരച്ച വരയ്ക്കുള്ളിൽ ആക്കിയ ആളാണല്ലോ ചേച്ചി അവള് കൗശലിനെ കൂടെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അത് എന്റെ അറിവോട് കൂടി തന്നെയാ ആരും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ട് പെരുമാറിയല്ല എന്താ മാളു മാളുവിന് ഞാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ കാണണ്ടേ സൗകര്യം പോലെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വാ ചേട്ടനെ റസ്റ്റ് ആവോ എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നിനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തരും പിന്നീടോ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല പിന്നീടും ഇല്ല നിനക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രാവ് കോട്ട് കൂട്ടോ കേസിലാ അടക്കുന്ന അവനോട് പോയി ചോദിച്ചു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കുറ്റിയും പറിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ കൊണ്ടുവന്നോൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു മോളിപ്പോ ആന്റിയോടൊപ്പം പോയി ചതുരംഗം കളിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ നമ്മുടെ മോക്കെ എന്തൊരു അനുസരണ അതെ ഗൗരവേട്ടന്റെ വിത്ത അതാണല്ലോ എന്ത് വേണ്ട വിത്തി സോപ്പ് വലിയ സോപ്പ് ഇതെന്താ ജാമാണോ അല്ല തലേ തേക്കുന്ന ജെൽ ജെൽ ഇതെന്താ ആഫ്രിക്ക മാവരിക്കുന്ന തുണിയാണോ അച്ഛ മാവരിക്കുന്നതല്ല ഇതാണ് സീ ത്രൂ നൈറ്റ് ഗൗൺ ഇതേ ബെഡ്റൂമിൽ ധരിക്കാനുള്ളതാഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കാപ്പികൾ ഇത് ഇട്ടോണ്ടാണോ ഏട്ടാ കിടക്കുന്നേ കാറ്റേറാനായിരിക്കും പാവ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മോഹിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാ നീ ഇത് ധരിക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ആദ്യം ഗൗൺ പിന്നെ ഞാൻ കൗശലിയേട്ടന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഗൗരവേട്ടനെ കൊണ്ടു കാണിച്ചിട്ട് വരട്ടെ പിന്നെ എന്തിനാ ആക്രാന്തം കാണിക്കുന്നത് ഇന്നും തദൈവ മാളവിക ഇവിടെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ സുഗന്ധിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് കനകമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എവളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് എന്താ ഗുണം പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ എന്ന് നീ തന്നെ കൂട്ട് മദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചവന് സ്തുതി എന്റെ ഭാര്യ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇവളെ കാണാൻ ഒരു ചന്ത ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടെ കിടത്താൻ കൊള്ളില്ല നാക്കെടുത്താൽ തെണ്ടിത്തരമേ പറയൂ
ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കടി ആരാത് ആരാ രാജേട്ടനാണോ അതുകൊള്ളാം അപ്പം നിനക്കൊരു രാജേട്ടനുണ്ട് അത് ശരി എന്നെ തെറി പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചതിനുള്ള രഹസ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് പിടികിട്ടിയടി ഓ നിങ്ങളായിരുന്നോ പിന്നെ ആരാണെന്ന് കരുതിയാടി നീ തിടുക്കത്തില് വാതിൽ തുറന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയായിരിക്കുന്നു അതേടി ഞാൻ നിനക്ക് പട്ടിയാ രാജേട്ടനല്ലേ നിനക്ക് ദൈവം ആരാടി നിന്റെ ഈ രാജേട്ടൻ രാജേട്ടൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാ കൗസലേട്ടൻ പുഴമീൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളാന്ന് കരുതി അങ്ങനെ സത്യം പറയടി ഒരു മീൻകാരനായിട്ട് പോലും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന നിന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിയത് എടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പുഴയെ പോയി ഒരു ബണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വേനൽ സമയത്ത് നീന്തി കുളിക്കായിരുന്നു എവിടെയാണ് നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് അവന്മാരെ കുത്തി കുടലെടുത്ത് ഈ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോരണം കിട്ടൂടി തോരണം അവന്റെ കാര്യം ഇന്നും കട്ടപ്പക നീ വാ പാഞ്ചാലിക്ക് സൗഗന്ധികം പറിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭീമൻ വേണം പക്ഷേ കിടപ്പറയിൽ പ്രവേശനമില്ല ദുശാസനന്റെ തുടകടിച്ച തകർക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഭീമസേനയുള്ളു അതാരും മറക്കണ്ട എങ്കിൽ വാടോ എന്റെ തുട ഫ്രീയാണോ എന്തിനാ അളിയ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വന്നതാണ് അളിയ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ വാളിയ ഇന്നാ എന്റെ തുട അടിച്ചു പൊട്ടിക്ക് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടെങ്കി എന്തിനാ അളിയ എനിക്ക് തൊട അടിക്ക് പൊട്ടിക്ക് എന്തിനാ അളിയ പൊട്ടിക്കാൻ ഈ പാതിരാക്കി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് മാളവിക എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വന്നതാണ് അളിയ പക്ഷെ അവൾ എന്നെ പുറത്താക്കി വാതിൽ അടച്ച് എന്റെ വിധിയും അതാണ് അളിയ അതും അടച്ചോ ഞാനൊരു ഭീമൻ നീ മറ്റൊരു ഭീമൻ സാറേ വലിയ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് കരിമീൻ രാജേട്ടന് സ്മോൾ അടിക്കണോ എന്നാ ബാ ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് അടുപ്പിലാക്ക് ഒന്ന് അനങ്ങി അനങ്ങി നടക്ക് രാജേട്ട എന്റെ ഈശ്വരാ ഇതാണോ രാജേട്ടൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വെറുതെ സംശയിച്ച് എന്റെ പതിവൃതി അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ ദേഷ്യപ്പെടണം എന്നോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ചേട്ടൻ എന്തിനു പേടിക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറയട്ടെ പറയൂ കൗശലന്റെ പണവും സഹായവും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ നിനക്ക് വേണം പക്ഷെ ശരിക്കും നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ശരിക്കും എനിക്ക് ചേട്ടനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ ചേട്ടനല്ലേ എന്റെ കഴുത്തി താലി കിട്ടിയത് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ കൗശലിയേട്ടനെ ഗൗനിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പാടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി അയ്യോ പുള്ളി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വൈരം കിട്ടും അല്ലാതെ എന്താ വിട്ടിത്തരം പറയരുന്ന് നിന്നോട് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അതെങ്ങനാ എന്നെ ഭരിക്കുന്നതിനല്ലേ നിനക്ക് സാമർഥ്യമുള്ളൂ ഇടി മാളൂ അവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ വീട് നമ്മൾ അവന് വിട്ടുകൊടുക്കണ്ടേ നിന്റെ കുടുംബം കടമൊന്ന് മുടിഞ്ഞു കിടന്നപ്പോഴല്ലേ നീ എന്നെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സ്വത്തെല്ലാം എടുത്ത് നിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സ നടത്തി അവരുടെ പതിനാലടി യന്ത്രത്തിന്റെ ചെലവ് പോലും കൗശലല്ലേ നടത്തിയത് ഈ നഗരത്തിൽ തന്നെ അവന്റെ പേരിൽ എത്രയാ കെട്ടിടങ്ങള് പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഷെയർ ഐ എസ് ൽ നിന്ന് വോളണ്ടറി എടുത്തെങ്കിലും ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം പുലിയല്ലേ പുപ്പുലി അവനെ പിണക്കരുത് എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിണക്കിയ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നെ കെട്ടിയതാണോ നിങ്ങളുടെ തകർച്ചക്ക് കാരണം പറ ആണോ തുടങ്ങി വീണ്ടും എന്ത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ പറയണം ചേട്ടൻ എന്നെ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും എനിക്ക് കൗശല്യേട്ടനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല 
என்ன மனசிலே முகம் ஹிருதயோ மாத்திரே ஒளியட்டா அரங்கிலே அரங்கிலே ஒரு முழுத்த பேன் எடுக்கிற எடுக்கிற நீ சாய் அடிக்கிறியா மக்களே உறங்கிலடா இல்ல என்னடா இது ஐயோடா எனக்கு ஒரு சம்சயம் என்ன மூள இது சரிய செ இது வல்லிய செ அப்ப என்ன அச்சனாரா பயங்கர தலவேதனை ശരീരം <laughs> 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 ആദ്യം തന്റെ കൊട വയറ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് മതി എന്റെ കണ്ണ് സാധകം സ്വന്തം കുറവ് കാണൂല എന്റെ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ ധൃതി അങ്ക അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടോ ഇപ്പൊ പാർക്കിൽ എത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്കൽ സിയോ അങ്കൽ ഞാൻ ഒരു വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഐമവതി മാത്രം വിശേഷം ഒന്നും തിരക്കിയില്ല ഓ എനിക്ക് ഇത്ര ഫോർമാലിറ്റീസിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഹൈമവതിയുടെ പുരുഷ വിദ്വേഷം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയണില്ല എന്നർത്ഥം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൊരുതുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഭാരതീയ സങ്കല്പം പുരുഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണതയുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടും എനിക്ക് പൂർണതയ്ക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല ഒട്ടും എന്നെങ്കിലും ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിന് മാറ്റം വന്ന ആദ്യം എന്നെ അറിയിക്കണം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന രൂപം മുഖം ഹൈമവതിയുടെ താണേ തരുവോ എന്ത് സ്നേഹം തരുമോ എന്ന് ഊട്ടി ചെന്നാൽ അല്ലേ ഊട്ടിയുടെ തണുപ്പറിയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ സ്വീകരണം കുളമാക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞു സോറി സാർ അപ്പോഴത്തെ രസത്തിന് ആ ഇനി ഒരു സ്വീകരണം നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മാറ്റിയോ അത് പിന്നെ പോയിട്ടില്ല തിരക്കുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് ഇത് രക്ഷപെടലാണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും അല്പബുദ്ധി എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ 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 കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ നെഞ്ചാം കൂട് കലങ്ങി എന്നാ തോന്നുന്നേ വല്ലതും പറ്റിയോ സെക്രട്ടറി സാർ ആ ഇടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒടിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പോലെ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് യു ഒന്ന് വീണു എവിടെക്കോ എന്തൊക്കെയോ ചതഞ്ഞത് പോലെ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് വല്ലതാണ് ഏ ഒറിജിനൽ ആണ് വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിംഗ് നത്തിങ് മാഡം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഒറിജിനൽ ഫാളിംഗ് എനി പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കേ ഗുഡ് ലക്ക് ടേക്ക് കെയർ ബൈ നാളെ ഈ സമയത്ത് കാണാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ എന്നെ കാണുമ്പോ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞതാ ടോമി എനിക്ക് തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തിനാ വെറുതെ വീട്ടുകാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് താൻ എന്താണ് പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടക്കണേ ചാക്കോച്ചന്റെ മോനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല ഈ കോളനിയിലെ പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടന്ന ഇടിച്ച് ഷേപ്പ് മാറ്റിക്കളയും അത് നന്നായെങ്കിൽ കുറവാ അതാ പ്രശ്നം അതെ കൗശലിന്റെ സ്വീകരണത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ വേണം അതും അല്പം വെറൈറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം വെറൈറ്റി വേണമെങ്കിൽ വെറൈറ്റി എന്താ എന്താ അത് വെട്ടും കുത്തും അല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഏക കലാപരിപാടി അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുടുംബമേള അത് കൗശൽ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവുമ്പോ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ല അതല്ല ഈ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഒരു എതിരഭിപ്രായം വരില്ല എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പമില്ല മോശം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാതിരുന്നു അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പാട്ടും നൃത്തവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യുവതലമുറയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി യുവതലമുറയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് ഒരു 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 വെറൈറ്റി ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എനിക്ക് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാടോട് നൃത്തത്തിന് മൂന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടാത്തത് നന്നായി എന്തായാലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പ
ഇല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ട്രിപ്പീസും പഠിച്ചു വല്ല സർക്കസ് കമ്പനിയിലും പോയി ചേർന്നേനെ എന്നിട്ട് പിറ്റന്ന് തന്നെ ആ കമ്പനി പൂട്ടിയേനെ ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നൃത്ത പരിപാടി നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന വാശിയില്ല ചാക്കോച്ചൻ അപ്പോ നമുക്കും ഒരു വാശിയൊക്കെ വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടത്തിയിട്ട് തന്നെ സാറിനെ പോലുള്ള വി ഐ പോട് കളിക്കാൻ ചാക്കോച്ചന് ധൈര്യം കാണില്ല അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ പക്കമേളക്കാരെ കൊണ്ട് ചാക്കോച്ചനെ തല്ലിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഞാൻ തല്ലും പിടിയല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നാലിച്ചൂടേ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ നീയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്ന മാത്രം മതി എടി റോസമ്മോ നമ്മൾ ഇനി ഈ പ്രായത്തില് ഭരതനാട്യം കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരുവോടി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും മേല അച്ഛൻ എന്നതാന്ന് വെച്ചാ പഠിച്ചോ ദേ ഭരതനാട്യം ആയാലും കൊള്ളാം കഥകളി ആയാലും കൊള്ളാം ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ട റോക്കറ്റ് പോലെ കുത്തന മേൽപ്പോട്ടാ പോണത് അത് ഓർമ്മ വേണം എന്നാ പേടിക്കണ്ട ഇന്ത്യ വിട്ടതല്ലേ അത് നേരെ താഴോട്ട് പോന്നോളൂ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനല്ലേ ഡാൻസ് ഇടോ ചെട്ടിയാരെ താറൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ഈ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ അവര് തീരുമാനിക്കുന്നു അവര് നടപ്പില്ല താ നോക്കിക്കോ ആ ഗൗരവും ഭാര്യയും രണ്ടാം ഭർത്താവും കൂടി നടത്തുന്ന കൂത്ത് ദേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച കൈ കൊടുക്കും അങ്ങനെ വേണം കളി മാളവികയോടാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം രണ്ട് സിംഹങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിലിട്ട് നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നവൾ ആ മാളവിക ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ തന്നെ നോക്കാൻ പെടുന്ന പാടി ചില്ലറയല്ല അതെങ്ങനെയാ ഇച്ചാൻ എപ്പോഴും മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തല്ലേ ദേഷ്യം മൂക്കിന് തുമ്പത്തല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും മുതുകത്ത് ദേഷ്യം വരുവോ എടി അഞ്ചു തടിമാടന്മാരെ ഒറ്റയടി കിഞ്ച പരുവാക്കിയ മേക്കാട്ട് പൈലിയുടെ മകനായി ഈ ചാക്കോച്ചൻ നീ പറഞ്ഞ മാളവികയുണ്ടല്ലോ അവള് അവളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാട്ടുപന്നികളെയും കാട്ടാനകളെയും വിരട്ടി ഓടിച്ച് മലവാരത്ത് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടാ എന്റെ അപ്പനും ഞാനും കൃഷി ഇറക്കിയത് എടി അന്ന് കഴിച്ച ആ കപ്പയുടെയും കാച്ചിലിൻ്റെയും വീര്യം എന്റെ രക്തത്തിലുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്കൊരു കന്നാലി പെണ്ണിനെയും പേടിയില്ല ചാക്കോച്ചാ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി കലക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പെരുവഴിയിലാകരുത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് നിങ്ങൾ കോളനിക്കാരെ മുഴുവൻ വെറുപ്പിക്കും മമ്മി മമ്മി എനിക്കൊരു തൗസൻഡ് മണീസ് വേണം അയ്യോടാ നമ്മുടെ നോട്ടടിക്കുന്ന മെഷീൻ കേടായിപ്പോയല്ലോ ചാക്കോച്ചോ അപ്പൊ ആ പണിയും തുടങ്ങിയോ എന്തോന്ന കള്ളനോട്ടടി എന്റെ മരത്തലെ ആ നാക്കും വെച്ചോട്ട് ചുമ്മാ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാണ് ആ എന്റെ പേഴ്സി കാണും മോനെ പോയെടുത്തോ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ അവനെ വഷളാക്കും അങ്ങനെ വഷളാക്കി വഷളാക്കി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഷളാക്കും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്ന് ഇറക്കാൻ എന്താ എന്റെ ദൈവമേ ജനലിലൂടെ നോക്കിയാലും മുടിഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഭാര്യയെ കാണാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്റെ വിധി സ്വന്തം ഭാര്യ കാണാൻ വരുന്നത് ചുറ്റിക്കളിയാണ് അതെ ഇത് എന്റെ വീടാ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവരെ പോലും ഇതുവരെ ഇതിനകത്തോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ചേച്ചിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോ ഭർത്താവേ ഉള്ളൂ അതെ വെറുതെ സീനുണ്ടക്കാരെ പോടോ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെയും കൊണ്ടേ പോകൂ വരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് മുടക്കല്ലേ സാർ ഇല്ല ടീച്ചർ ടീച്ചറോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ടീച്ചർ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു ഭരതനാട്യം മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെലവ് വരും നൃത്തം അങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല എന്താ കാര്യം ടീച്ചർക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പഠിച്ചാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇവളോടൊന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം ചുമ്മാ പതിയെ മതി ടീച്ചർ കൂടെ നിന്നാൽ ഇവളെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും മലയാളക്കര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുടുംബമാണ് ഒരു കുടുംബമാകുമ്പോ അതിന് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും 
നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോച്ചൻ ഈ യോഗത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസൂയ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കൂട്ടി കേൾക്കണം ഒന്ന് അടങ്ങ എന്റെ പണിക്കരേട്ട നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ പതിനൊന്നാം വാർഷികത്തിന് ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കൌശൽ സാറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നൃത്ത പരിപാടി തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നൃത്തം പ്രത്യേകിച്ചും മാളവിക ചേച്ചിയുടെ നൃത്തം അത് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയ പ്രോഗ്രാമിന് പകരം ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിനോദയാത്ര നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പണിക്കർ നിർദ്ദേശിച്ച വിനോദയാത്ര പരിപാടിയോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ നൃത്ത പരിപാടി ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് നർത്തകർ പരിശീലനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്റെ ചെലവിൽ കമ്മിറ്റിയോട് ആലോചിക്കാതെ എങ്ങനെ നൃത്ത പരിപാടിയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു നൃത്ത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം വരുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ അതിനുള്ള ചെലവുകളൊക്കെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വിനോദയാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി ഞാൻ വഹിക്കും ശരണാന്തലായ് വരുചാരേ സാമസുന്ദരി ചാരുശോഭ തിരുരയുന്നു 
നവമോഹം ശോക ചാന്ദ്രമായി സ്നേഹമാരമിടി പൂട്ടുന്നു നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വരും കനക ശുഭ കമലം മോഹിത സ്വപ്ന ചരിത്തിൽ തനിയേ നൂപുരനാദം ശ്രുതിയായി നവപുണ്യം ദേവനലാങ്കികളായി പാടൂ ുണി രാഗരസം ഒന്നു മൂളു മോഹതുന്തുകി മേളപദം ഇതാണോ മുസ്തഫ റാവത്തരുടെ കട അതെ ഇത് തന്നെ ആളുണ്ടോ അകത്തുണ്ടോ എവിടെ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി എന്താണ് അവിടെ ഒരു സ്വകാര്യം പറച്ചില് ഏ യാക്കിരു സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയാൽ ചൂട്ടാരി നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും എടുക്കുമല്ലോ താങ്കളാണോ ഈ കടയുടെ ഓണർ ഓണറും ഓണറും ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ കടയുടെ മുതലാളി നമ്മളാ എന്തായിന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലേബർ ഓഫീസറാ വിമല മേനോൻ ഓ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഇപ്പോഴത് നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് റാവുത്തർ മുഴുവൻ പേര് എം എസ് പി മുസ്തഫ റാവുത്തർ ബാലവേല കുറ്റകരമാണെന്ന് മിസ്റ്റർ റാവുത്തർക്ക് അറിയില്ലേ ഞമ്മക്ക് ഇവിടെ ബാലവേല പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവരെ പറ്റിയാണ് കംപ്ലൈന്റ് എങ്കിൽ കേട്ടോളി അത് നമ്മളെ മൂത്ത മോൻ അബോക്കർ രണ്ടാമത്തെ മോൻ ഉസ്മാൻ അല്ലോ ആ മൂന്നാമത്തെ റഷീദ് നാല് കോയ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളെ മോള് മുനീറ ഈ സ്കൂൾ പൂട്ടിയപ്പോഴേ കെട്ടിയൊക്കെ അവിടെ ഒരു ശല്യം ആണ്ടാഞ്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാ ഇവിടെ അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ കളി സമാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾ മാഡത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണോ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കും നാട്ടാര് മുതലാളിന്നും വിളിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഇക്കാന്നും വിളിക്കും പിന്നെ ഉപ്പാന്റെ മരുമോൻ മാമാന്നും വിളിക്കും പിന്നെ ഞമ്മൾ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇവര് വല്യമ്മ മൂപ്പത്തി അടാ മുസ്തഫാന്ന് വിളിക്കും ദേശം മുറിച്ച ബാപ്പ ഇമാറേന്നും വിളിക്കും ആൾക്കാർ വലയതും വിളിക്കും പക്ഷെ സംഗതി ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ മുസഫാർ റാവുത്തർ വേറെ വല്ലതും അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഇരിക്കാം അവിടെ എ സിയാ സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലും ഇവരെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം ഇവർക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ജോലി നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മൾ വാപ്പക്ക് വേണ്ട ആക്രിക്കച്ചോടെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലും കൂടി പോകാതെ വാപ്പന്റെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കൂടി അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഇപ്പൊ ഈ നിലയിലായി ഇവരെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളി ഇത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അതെ ഏതലവലാതെയാണ് കംപ്ലൈന്റ് തന്നത് അതോ ഒരു പി കെ ചാക്കോച്ചൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മലയാളക്കര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓനാണോ ഓന് പണി നമ്മൾ ഓർത്തോളാം ഹാളിയനെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്നാണ് മാളവികയുടെയും ഗൗരിയുടെയും ഓർഡർ അവരെ ഒതുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതിനു മുമ്പ് ചാക്കോച്ചിനെ ഒതുക്കണം എന്റെ അച്ഛനെയും ഒന്ന് ഒതുക്കണം അളിയന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെയും കുടുംബമാണ് പിന്നെ ഗൗരിയുടെ നൃത്താഭ്യാസം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവളോടുള്ള എല്ലാ ദേഷ്യവും മാറി അല്ല അതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ നൃത്ത പരിശീലനം താൻ എങ്ങനെ കണ്ടു നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യയുടെയും മാളവിക ചേച്ചിയുടെയും കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉത്കണ്ഠയാണ് ആരോട് വെച്ചോണ്ട് അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയേ അത് മാളു ചാക്കോച്ചനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇവൻ നമുക്കൊരു ബലമാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒറ്റ തവണ പോലും കോടതിയെ കേറിയിട്ടില്ല ഒരു കേസ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വക്കീലല്ല എന്ന് പറയുന്നു 
അല്ലേ ഈ വക്കീല് ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ റിസ്ക് അല്ലേ പോട്ടെ ഒരു ഗമിക്ക് വീടിന് മുന്നിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു ബോർഡ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അലയും കേൾക്കണം ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കഷികൾ കയറി വരില്ലേ അതിനാണല്ലോ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നളിയ കോടതി പോയാ പിന്നെ വാദിക്കണ്ടേ വാദിക്കാതെ പിന്നെ കേസ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കൂ ഒരു കേസെങ്കിലും ജയിച്ച് പേരെടുത്തെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ ക്ലയൻസ് വരൂ എൽ എൽ ബി എൽ എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രേമിച്ചത് എൽ എൽ ബി എൽ എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു I love you, I love you. എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രേമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരട്ടാനൊന്നും നോക്കണ്ട ലിസൺ ടു മീ എന്റെ അച്ഛൻ ശരിക്കും കാശ് കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ അലഹബാദിൽ എൽ എൽ ബിക്ക് ചേർന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ബോറടിച്ചു പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് മാന്യമായിട്ട് പുട്ടടിച്ച് ഞാൻ കറങ്ങി നടന്നു ഒടുവിൽ അച്ഛനെ പറ്റിക്കാൻ ഒരു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വെച്ച് എന്തോരം കളികൾ ഇവിടെ കളിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ അത് കാണിച്ചില്ല അതെന്റെ മനസ്സാക്ഷി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ തനിക്ക് എൽ എൽ ബി ഇല്ല ആ തീരുമാനം എനിക്കിഷ്ടായി നീ സത്യസന്ധനാണ് കൂൾ ഡൗൺ മൈ ബോയ് ഇവനെയാണ് ചേട്ടൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജി ആവൂന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരച്ചാറുകൊണ്ട് തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായാൽ പോലും ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു സെറ്റിംഗ് തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി നീ എന്താ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പോകാൻ പോകാം കിട്ടിയെന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് പോടെ എന്തൊരു കഷ്ടമായത് വളരെ ഉപകാരം എവിടെ താമസം ഇവിടെ ഈ ത്രീയിലാ താമസിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ വീടാണ് നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അലിയമാരെ ഏൽപ്പിച്ചതാ അതൊക്കെ ഓലെ നോക്കിക്കോളും പിന്നെ ഇവന്മാർ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ബാലവേലല്ല മക്കളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ശാപം ആ എന്നാ വിട്ടോളി പോട്ടെ പോട്ടെ കുടിപ്പതർക്കൊരു മനമിരുന്നാൽ കുടിത്തു വിടലാം അവളെ മറപ്പതർക്കൊരു മനമിരുന്നാൽ മറന്തു വിടലാം ഇരുപ്പത് ഒരു മനം ഇപ്പൊ എന്റെ ബ്രദറിന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഫ്രാക്ചർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പേടിക്കാനില്ല മസിൽ ചതഞ്ഞു ഈ ഓയിൽമെന്റ് മൂന്ന് നേരം പുരട്ടിക്കോളൂ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്കൊരു ടൂറ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് മുടങ്ങുമോ എന്നൊരു പേടി ഹേയ് പേടിക്കണ്ട നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ വരെ കളിക്കാം പിന്നെ ടൂറ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ആ ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കൂതറ ചെട്ടിയാരാണ് എനിക്ക് സംശയം ടൂറ് പ്രോഗ്രാമിനോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പരിപാടിയോട്ട് സഹകരിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരുതി അവൻ അടങ്ങിയിരുന്നു അതൊരാടവായിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ചാക്കോച്ചൻ അവനെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കഴിവേടാണെന്ന് നീ ഓർക്കണം അല്ലാതെ കെണി വെച്ച് വീഴ്ത്തി ആളെ കൊല്ലുന്നതല്ലടാ ആടത്തും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടാ ചാക്കോച്ച എടാ പരമധാരി എന്റെ അളിയനെ ദ്രോഹിച്ചവന് ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ആ അളിയന്റെ സ്കോച്ചാണ് എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ 
നിന്റെ കൊടലിൽ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും ഇറങ്ങി വാടാ അതെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല ദയവ് ചെയ്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വന്നത് ഉണ്ടാവില്ല വരുമ്പോ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്ക് കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുമായി നേർക്ക് നേർക്ക് കളിക്കണമെന്ന് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർക്കേണ്ട കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അതിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ നാളെ വരെ ഇന്ന് സമയമായി നേരത്തെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വഴക്ക് പറയും മുട്ടിലായ എട്ട് പൊട്ടൽ ഇടുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി ഏത് പട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചതേ തെറ്റായി പോയി ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു വരാനുള്ളത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും വരും വിധി ഇതങ്ങനെ വരാനുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഗൂഢാലോചനയും ചാക്കോച്ചനും കൂട്ടർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഈ അസോസിയേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് വേണ്ട പോലീസ് വേറെ പെരുമാറുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാം അയൽക്കാരനായി പോയില്ലേ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവൻ എങ്ങനെയാ സാർ സുഹൃത്താവുന്നത് ഇവനെയൊക്കെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് തല്ലി ചതക്കണം അത് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്കിവിടെ ഒരു താണ്ഡവ നൃത്തം ഒരു നൃത്തക്കാരനാ ഇവിടെ കാലടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നീയും കൂടെ ഒരു നൃത്തത്തിന് ഇറങ്ങണ്ട അളിയന്മാരെ ഇന്നലെ ചാക്കോച്ചിക്കിട്ട് നല്ലൊരു കൊടുപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നീ അയാളെ തല്ലിയോ വെറുതെ ഇയാളുടെ മക്കട്ട് കയറി കേസാക്കരുന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ പന്ത് നമ്മളുടെ കോർട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോഴാ അയാളെ കയറി തല്ലിയത് തല്ലാനും കൊല്ലാനും ആളെ കൈ കിട്ടണ്ട അവൻ മുങ്ങിയേക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ താൻ എന്തുവാ കണക്കിന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ വീട്ടിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന് കയറി നാക്കിട്ട് നാല് അലക്കം കലക്കിയില്ലേ അയ്യോ രണ്ടുപേരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ നിന്റെ നാക്ക് ധാരാളം മതി അല്ലേ ചേച്ചി എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ചാക്കോച്ചന്റെ ഈ മകനെ ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും കൂടി കേൾക്കണം എന്ത് എങ്കിലും തന്റെ തന്ത ഈ പണി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഡാഡിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കൗശി സാറിന് തല്ലിയത് ഞാനാണ് ചാക്കോച്ചനാ ഇവനെ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൗശൽ സാറിനെ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ലോകത്ത് ആരും കാണിക്കാത്ത തെമ്മാർത്തരവല്ലടാ നീ കാണിച്ചത് ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത കാണിക്കാൻ കൗശൽ സാർ നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റാണോ ചെയ്തത് താനെന്തിനാടോ കൊച്ചു പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കണേ ചാക്കോച്ചന്റെ മോനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല ഇനി കോളനിയിലെ പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ നടന്ന ഇടിച്ചു ഷേപ്പ് മാറ്റികളായും നീ എന്താണ് അവന് വിട്ടേക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു കുസൃതി അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കാല് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് സുഖാവും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിനോദയാത്ര പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കണം ബസന്തി ഷാർപ്പാണല്ലോ ടെൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തേർട്ടി എന്താ സാർ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറയാ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഇല്ല ഫുൾ ഫ്രീ എനിക്ക് കാണാനല്ല ഞാൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് തനിക്ക് ടോമിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം രക്ഷിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്കിൾ അത് അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കാറുണ്ടോ നീ ഉപേക്ഷിച്ച ടോമിയുടെ ജീവിതം തകിടം മറയും അതിന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം തകരും ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് ടോമിയോട് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ടോമിയോട് വിരോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കില്ല ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ടോമി അവളെ മറന്നേക്കൂ വെറുതെ ഒരാളെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്കിൾ ടോമി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിനോദയാത്രയിലെ പ്രണയ ജോഡികൾ പന്ത്രണ്ടാം മണിക്കൂറിലാണല്ലോ ജാമ്പവാൻ പണിക്കരുട വരവ് സോറി മിസ്റ്റർ കൗശൽ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഗുസ്തി മത്സരം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഇന്ന് ടൂർ ആണെന്ന് പണിക്കർക്ക് വണ്ടിയിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ കുറുപ്പായി പണിക്കരേടിന് ഇരിക്കാൻ ഒരാളുടെ സീറ്റ് പോരല്ലോ രണ്ടാളുടെ ചാർജ് വാങ്ങിക്കും പച്ച വണ്ടി നല്ല മാച്ച് ആണല്ലോ കണ്ണും വീണാക്കി നിക്കാതെ കേറി ചാക്കോ സാറേ സമയായി ഞാൻ പിടിക്കണോ നിങ്ങളെന്താ കേറുന്നില്ലേ ഒന്ന് പെട്ടെന്നാകട്ടെ 
അച്ഛനെ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു അറ്റാക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അമ്മ എടുത്തുണ്ട് ടൂറിന് വരാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ മനസ്സ് വരുന്നില്ല സാർ വേണ്ട സാർ ഈ അവസ്ഥയിൽ ബസന്തി വരാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ശരി എന്നാ വിരഹ കാമുകം ബസ്സിൽ കയറൂ സോറി സാർ ബസന്തി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും വരുന്നില്ല നീ എന്താ നോക്കിക്കുന്ന കയറുന്നില്ല ചേട്ടൻ വന്നില്ല ചേട്ടൻ വരും നീ കയറ് പിടിച്ചില്ലായിരിക്കും കൗശല അല്പം വൈകി പോയി ആ ആ സൂപ്പറാ അങ്ങോട്ട് പോക്കി കേട്ടാ ആ തന്നെ അവിടെ ഞാനോ 
ണ്ടല്ലോ <laughs>
മൂന്ന് ലോകങ്ങളിൽ ഭൂമിയും നരകവും നമ്മൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി സ്വർഗം കൂടി കിട്ടിയ മുതലാളി അപ്പൊ നമ്മൾ വിജയിക്കാറായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഖുസൂർ അതെ മര്യാദയെങ്കിൽ മര്യാദ ചെകുത്താൻ ഡീസന്റ് ആയി പെരുമാറിയില്ലെന്ന് നാളെ ആരും പറയരുത് എന്താ ഇത് പേടിക്കണ്ട ഖുസൂർ അത് നമ്മുടെ പടയാളികളിൽ ഒരു പോരാളി ഗ്രനേഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്തിനാണ് അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അയ്യോ അത് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബുഷിന്റെ മേടിച്ചതാ അവനാണെങ്കിൽ കാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കപ്പ പുഴുങ്ങിയവനാ അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുക അയാളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സാറിന്റെ വ്യാപിയാണ് തുണിലുണ്ട് തുരുമ്പിലുണ്ട് തേങ്ങയിലുണ്ട് മാങ്ങയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് അയാൾ അയാൾ ഒളിച്ചതായിരിക്കും എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്ര അന്ധകാരം ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ പവർ കട്ടാണെന്ന് പറയാം സ്ഥാനു എല്ലായിടത്തൊന്നും നോക്കൂ മംഗളാനുഭവം അത്ഭുതം അത്ഭുതം ഓ മൈ ഗോഡ് സ്വാഗതം സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ചെകുത്താൻ താങ്കൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ അധികം പതപ്പിക്കല്ലേ സുഖവിവരം അന്വേഷിച്ച് സോപ്പിട്ട് പോവാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ പിന്നെ അധികാരം പിടിച്ചടക്കാനാണ് ഓഹോ ഒട്ടും ലേറ്റ് ആവാതെ ചെങ്കോലും കിരീടവും നമ്മ ഏൽപ്പിക്കുക എന്തിന് നരകം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഭൂമിയിലും നമ്മുടെ അനുയായികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവശേഷിക്കുന്നത് സ്വർഗം മാത്രം അതുകൂടി കിട്ടുന്നതോടെ താങ്കൾക്ക് സ്വബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഭൂമിയുടെ പുണ്യത്തിലും മനുഷ്യന്റെ നന്മയിലും നമുക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ട് അത് അന്തക്കാലം മനുഷ്യന്റെ നന്മ നാം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പിശാശുകളുടെ രാജാവായ നാം ദൈവത്തിന്റെ അടിമ ദൈവം താങ്കൾ തോറ്റുപോയാൽ നമ്മുടെ ഭാവി ചെകുത്താന് തീരുമാനിക്കാം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമോ അധികാരം കിട്ടിയിട്ട് വേണം എന്റെ അമ്മച്ചി എനിക്കൊരു കളി കളിക്കാൻ ഒരു കളി എന്തിന് നീ ഒൻപത് കളി കളിച്ചോ അബൈ അല്ലയോ വിശ്വനായക ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നടന്നെന്ന് അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ അറിയാൻ കാഴ്ച മുഴുവൻ മുതലാളി കെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ സോറി സോറി ഒന്ന് കണ്ടില്ല അല്ലേ ഇതാ നോക്കിക്കൊള്ളൂ നമ്മെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ചെകുത്താൻ വയസ്സ് കാലത്ത് വെറുതെ അലറി വിളിച്ച് ബി പി കൂട്ടണ്ട ഇത് ക്രൂരതയാണ് ആണോ അവസാനത്തെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ ആ ബസ് കേവലം ഒരു ബസ്സല്ല കേരളം എന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു മിനിയേച്ചർ പതിപ്പാ ഇത് ഏതാ സ്ഥലം ഇത് പരലോകം എന്തിനാ കണ്ണു നട്ട് നിൽക്കുന്ന അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയല്ലേ അകത്തോട്ട് പോകാനോ പോ എടോ ചാക്കോച്ചോ ഈ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നേര് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഇനി താനായിട്ട് അത് നരകം ആക്കരുത് എന്തൊരു ലോകം ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ലല്ലോ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നില്ലേ 
अरे तंबाई देव अयो भगवान मरणशेषम स्वर्गो नरको तीरमानपरीत चांद्रमास कृष्णपक्ष कई अलपमेंवशेष मनुष्य भूमि इवेदर्शिया रोमांचलो मगन कदसोक चेरपकार स्वर्ग्रह सर्वसाधारण निर्वहिकजय Huh? <laughs> 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 
<laughs> this is my own palace. <laughs> മിസ്റ്റർ കൗശൽ ചെകുത്താന്റെ മണിയറിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ യശിയമ്മയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ അഞ്ചു പേരും എനിക്ക് സ്വന്തം ഇത് രഞ്ജിത ഇത് അഞ്ജിത ഇത് മഞ്ജിമ ഇത് പുഞ്ചിരി ഇത് വഞ്ചിത അഞ്ചു ഭാര്യമാരുള്ളതിനാൽ നമ്മ വേണമെങ്കിൽ പാഞ്ചാലൻ എന്നും വിളിക്കാം എല്ലാം കുലാങ്കനകൾ അങ്ങ് മഹാഭാഗ്യവാനാണ് ആരവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുസൂർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്ഥാനു ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആതിഥേയാണ് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യൂ ഇംഗിതം പോലെ പുറത്തൊരാൾ കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇമെയിൽ സന്ദേശം സ്ഥാനു തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അകത്തേക്ക് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യൂ കൽപ്പന പോലെ അതൊന്നും വലിച്ചു തുറക്കരുത് ഭൂതം പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും ഈ പരലോകത്ത് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരാൾ അങ്ങ് തന്നെ ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹുസൂർ ഹലോ മിസ്റ്റർ കാരൻ സുഖമാണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കാരണത്താൽ എല്ലാം ഭദ്രം എവിടെ താങ്കളുടെ പി എ ചിത്രഗുപ്തൻ അങ്ങയ്ക്ക് തെറ്റി ചിത്രഗുപ്തൻ എന്നാണ് എവിടെയാ താൻ തോന്നി അത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോയതാ വെഹിക്കിളോ അതെ പോത്താണല്ലോ തീയത്തിന് വാഹനം അതിനെ കുളിപ്പിക്കാനും അപ്പീഡിപ്പിക്കാനും കൊണ്ടുപോയതാ ഒരു തിരുമുൽ കാഴ്ചയുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തതാ സമർപ്പിച്ചോളൂ കേരളത്തിലെ എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ നാം ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാലൻ നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് എന്താണ് നാം പകരം നൽകേണ്ടത് അയ്യോ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം മാത്രം മതി എന്താണിത് വ്യാജൻ ഒറിജിനലിനെസ് അത് ശ്രമിക്കണം പ്രഭു ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വീശി എടോ കാലൻ ഇത് മലയാളി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണല്ലേ കണ്ണിന്റെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല ഇത് കഞ്ഞു കുഴി ഷാപ്പ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എടോ കാലൻ ആ ബസ്സിലുള്ള ജീവൻ അത്രയും താങ്കൾ ഒന്നിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് സന്തോഷമായി ആ വാർത്ത കേട്ട് ഗോഡിന്റെ ഐസ് രണ്ടും തള്ളിപ്പോയി ഓ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് രണ്ടും തള്ളിപ്പോയെന്ന് ആ പിന്നെ ഓവർ ടൈം ചെയ്തതിന് ഡബിൾ ശമ്പളം ഇൻസെന്റീവ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ചിത്ര ഗുപ്തനുമുണ്ട് രണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം ആ കണ്ടു കാണും കണ്ടു കാണും മലയാളിക്കരയിൽ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ വേഷം തൊട്ടിക്കുഴി കുട്ടപ്പായ തൊട്ടിക്കുഴി കുട്ടപ്പായ Good, good, very good. Chikutthanaanu, Devamaanu, Shakti Kooddal, Ennodu test, Nala Nadatthu Nundu. Kaushalana Raffari. Aranu Kemen, Aranu Kemen. ദൈവമോ അതോ ചെകുത്താനോ രണ്ടു പേരുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് വിജയിക്കുന്നവൻ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇതാ ഉഗ്ര പോരാട്ടം ഈ വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുകയായി മത്സരം നടക്കട്ടെ Ha <laughs> ha! 
നമുക്കൊരു പോയന്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വമ്പിച്ച മഹാമത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ചെകുത്താനവർകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോതണ്ട രാമൻ ദൈവം അവർകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മലയാള കരയിൽ നിന്നും വന്ന മാളവിക ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ ശ്രീമാൻ ഗൗരവ് കുമാർ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയായി വരട്ടെ എന്റെ മാനസപുത്രൻ പോരാളി നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി മുസ്തഫ റാവുത്ത റാവുത്തരേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫയൽമാൻ ജാമ്പക്ക പണ്ടി ജാമ്പവാൻ പഠിക്കര അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ ഈ കൈ നിവരുന്നേ ഇല്ല സാരംഗതര നമ്മളെ നാറ്റിക്കല്ലേ എന്ന് പറ തിരുവാക്ക് എതിർവായില്ല മുസ്തഫ റാവുത്തർ തന്നെ എതിരാളി നൂറു ടൺ ഭാരമുള്ള പച്ചിരിമ്പം കാരിരിമ്പം ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൂടം കൊണ്ടടിച്ച് വെറും ഇരുമ്പ് തകടുകളാക്കി ആക്രി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന മലയാളക്കരയുടെ രോമാഞ്ചം ാണ് <laughs> 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 ഷോകളുടെ 
ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയാ മതിയായിരുന്നു ഓ പത്ത് കോടി വെറുതെ പോയി ബ്ലാക്സം നമ്മുടെ മല്ലന്മാർക്ക് എന്ത് പറ്റി നമ്മെ അപമാനിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച വർഗം ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത് ക്ഷമിക്കണം കുസൂർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാച്ച് ഫീയേക്കാൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് തോറ്റു കൊടുക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ ഇരട്ടി തുകയും ഫ്ലാറ്റും കൊടുത്ത ആരാ വീണ് പോകാത്തത് അങ്ങ് സർവാധികാരിയല്ലേ എന്തെല്ലാം വടികളുണ്ട് അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യൻ താങ്കൾ തന്നെ അത് അടിയന്റെ ഭാഗ്യം അല്ല ചെകത്താൻ സാറേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ സാറോ നിന്നെ ഞാൻ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിപ്പിച്ചത് വാഴപ്പള്ളി യു പി എസില് ആറാം ക്ലാസ്സില് മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ഭാസ്കരൻ ഏത് ഭാസ്കരൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഇതേ രൂപം ഇതേ ശബ്ദം ചുമ്മാ നോ പറയല്ലേ സാറേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ഇന്റർവെലിന് പിള്ളേരെല്ലാം പുറത്തു പോകുമ്പോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ലീലാമ ടീച്ചറിന് കണക്കില്ലാതെ ഉമ്മം കൊടുക്കുന്ന ഭാസ്കരൻ സാറിന്റെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ട്രേഡ് സിക്കട്ടല്ലേ ഓ സർവതും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നു നീക്ക് എല്ലാം കണ്ട് രസിക്കുകയാണല്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം വന്നാൻ കേട്ട നീ വേഗം കൂടെ വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാവും എടാ സ്മോൾ കഴിവേറി സിംഹങ്ങൾ ഗർജിക്കേണ്ട അടുത്ത് കുറുനരികൾ ഓലിയിടുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു യമണ്ടൻ ജക്കൻ നിന്റെ ദേവികയെ അടിച്ചോണ്ട് പോവും നീ വേഗം വരണം എന്തരാണ് ഡാഡി ഈ പറയണത് ന്യായമില്ലാത്ത നേരത്ത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു ലവന്മാരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കൗശൽ കുമാർ ഐ എസ് നമ്മുടെ മോയ് അങ്ങ് വളർന്നു പോയി അല്ല ചേട്ടാ ഇതെന്തോ അവതാരം പൊരങ്ങാവതാരം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ ചെകുത്താൻ മുതലാളി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ 
ഞങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാർ മലയാളക്കര നിവാസികളുടെ ഓരോ നീക്കവും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കൗശലാളി വീരന തന്ത്രശാരി രാജകുമാരിയുടെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊലാളിയുടെ സഖിയും ഭയങ്കര ലബ്ബാ ലബ്ബേ അതേ ലബ്ബ എന്ന് വെച്ച പ്രേമം മുടിഞ്ഞ പ്രേമം അവന്റെ കയ്യും കാലും പിഴുതെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുണ്ട് കണ്ണുണ്ടായാ പോരെ കാണണം നമ്മുടെ രഹസ്യ പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കണം അതിന് മാത്രം ഒരു കുറവില്ല വല്ല നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോണം വസ്ത്രധാരണ പണി തന്നെ മലയാളികൾ സമ്മതിക്കണം ഓത്തിരി കോലങ്ങള് മലയാളികളുടെ ചെത്തുവേഷം കണ്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് വെൽസാൻ തീരുമാനിച്ചു കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അഭിപ്രായം പറയൂ തള്ളേ രാമകൃഷ്ണ ഉള്ളത് പറയാല്ലേ മൊത്തത്തിലുള്ള വൃത്തിയേടുകൾ മാറി കിട്ടി കേട്ടാ ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് എന്റെ കാഷ്വൽ ഡ്രസ് അത്യാവശ്യം കാറ്റും പൊളിച്ചും കിടക്കട്ടെ തള്ളേ രാമകൃഷ്ണ കാറ്റുകളും പൊളിച്ചുകളും കിടന്നോട്ടെ പക്ഷെ കാക്കൾ കുളിച്ച കൊക്കകളാകില്ല കേട്ടോ കൗശൽ സാറിനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തറിഞ്ഞാണെന്ന് അറിയാവോ ദയവായി എന്റെ സാറെ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഓ അങ്ങനെ പറയരുത് ഭൂമിയിലെയും ഈടെയും എല്ലാരുടെയും സെക്രട്ടറി അല്ലേ ആന ബഹുമാനങ്ങൾ ഞാൻ തരണ്ടായോ അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ല ആട്ടെ എന്നോട് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് ദേ നിങ്ങളൊരു പയലുണ്ടല്ലേ ത്രിലോകൻ ലവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊറുതി മുട്ടിയെന്ന് എന്താ കാര്യം കളിച്ചു കളിച്ച് ലവയെ പോളിപ്യൂറേ കയറി കളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാല് ലവൻ ഋഷി ഏപ്പ് മാറും ആ ഷേപ്പ് മാറും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ കണ്ടല്ലേ സാറിന്റെ വാലിന് കാര്യം പിടികിട്ടി സാറിന് പിടികിട്ടിയില്ല ഇതാണ് ഐ എസ് എന്റെ ഗുണം ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ മോളെ എന്റെ സ്വന്തം പെണ്ണ ലവിടേക്കൊരു ലൈവ് വലിച്ച ഞാൻ ലവന്റെ ചവള തുറന്നെടുക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ചേട്ടാ സംഗതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാലും ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയും ആ ത്രിലോകനാള് തെക്കൻ കളരിയ സൂക്ഷിക്കണം അവന്റെ കയ്യിലെ എടപ്പൂട്ട് എന്നൊരു വിദ്യയുണ്ട് അതെങ്ങാനും കേറി പ്രയോഗിച്ച ഡെപ്പിച്ചേട്ടന്റെ അടപ്പ് തെറിക്കും എനിക്ക് വാലികൾ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ നിന്നെ പോലെയാണോ ഐ എ എസ് എടാ മൗനം വിധാന ഭൂഷണം കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊണ്ടാലേ അറിയൂ അതെങ്ങനെ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ത്രിലോകം പയ്യല് ഭയങ്കര ശല്യമാണെന്ന് കേട്ടു ലവൻ ഒതുക്കി തരട്ടാ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണാണ് ദേവിക എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല അത് പറയരുത് ഇപ്പാശേഷം താല്പര്യം വേണ്ട കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതുക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഓ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണല്ലേ ലവനുമായിട്ട് ലല്ലല്യു ആണല്ലേ കൊന്നുകളെ ഞാൻ അവനെ എന്നാ പോയി കൊന്നിട്ട് വാ ഒരിക്കലും മരിച്ച ആള് വീണ്ടും കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നെന്ന് ശരിയാണല്ലേ ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ടല്ലേ അല്ല താളെ രാമകൃഷ്ണ ലവളും എനിക്ക് ജ്വാലികൾ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവശ്യം ചില സത്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് അഹന്തയും ദുരയും അത്യാർത്ഥിയും മൂത്ത് ദുരന്തങ്ങളിൽ പോയി ചാടാതിരിക്കുക ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രം യഥായഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ അമ്മാവനോ ദൈവം ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് അമ്മാവൻ ദൈവം ആ ദൈവം എനിക്കെന്റെ ഡിയർ അങ്കിൾ നമ്മുടെ മല്ലനെ മാതാവിൻ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് പ്രത്യേക ചെയ്തതാ എന്തോരോ വരട്ടെ എന്റെ ഡിയർ അങ്കിളിന് എന്റെ വക ഒരു തിരുമുൽ കാഴ്ച എന്തിനാണ് ഡപ്പി ഇത് എന്തൊരു ചോദ്യങ്ങള് ഞാൻ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വന്നാണ് പെണ്ണോ ഏത് പെണ്ണ് അത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മാവാ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വെക്കി എന്റെ അഞ്ചളയന്മാരും കൈ കഴച്ചോടിയാറായി ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല കേരളത്തിന് ചില വെടല പയലുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
ദേവിക കൊച്ചു വല്ല കയ്യ പൊതും കാണിച്ചാലോ മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ ടിപ്പർ ലോറിയും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതന്നെ ഇവന് വിവരം ഉണ്ട് കേട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഉടനെ വേണോ ശുഭശീക്രമെന്നാണല്ലോ അമ്മ അവന്റെ പ്രമാണം തനിന് തല്ലിയല്ലേ എന്റെ തന്തയാണെന്ന് അറിയാവോടെ കഷ്ടം ഒരു അടി കിട്ടിയപ്പോ സ്വന്തം അച്ഛനെ തന്നെ മറന്നോ ഡപ്പിച്ചട്ട നമ്മുടെ ചെകുത്താൻ സാറാണ് ഡപ്പിച്ചട്ടന്റെ അച്ഛൻ നീയൊക്കെ ചെവിന്നുള്ളിക്കോ കാണിച്ചു തരാം നിർബന്ധം ഇത്തിരി ബലങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും സാരമില്ല എനിക്ക് ജയിക്കണം ബോസിന്റെ വീരപരാക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീശിയിട്ടിരിക്കി നാലാമത്തെ പെഗിൽ മഞ്ഞുകെട്ടകൾ വീഴുമ്പോഴേക്കും എന്റെ വിളി കേക്കാം ഓക്കെ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴികളെ പിടിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും അണ്ണ ചുരുക്ക പറഞ്ഞ കോഴി പിടിക്കാൻ പോലും കേരളത്തിലെ ശിലം ഇവിടെയും അച്ഛന്റെ മോൾ തന്നെ ഏതാ കോഴിക്കോട് ദൈവത്തിന്റെ അന്തപുരം ദേവകയാണ് എന്റെ ടാർഗറ്റ് പോയി വരിക ടപ്പിക്കുട്ട പോയി വരിക ചെകുത്ത മോലാളി ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ വക ഒരു മോനൊരു ഹിസ്റ്ററി തകർക്കുമ്പോ അച്ഛൻ കുറഞ്ഞതൊരു ബയോളജി എങ്കിലും തകർക്കണ്ടേ അത് തപ്പി പോയിരിക്കുവാ തകർക്കണൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ തള്ളേ രാമകൃഷ്ണ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്ത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠപുസ്തകം പോലെ ആകരുത് സാക്ഷാൽ മന്ത്രി വിചാരിച്ച പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല അച്ഛൻ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒതുങ്ങി മോൻ പത്തിന് ഒതുങ്ങൂല എനിക്കാകെയാവുന്നു മൂന്നാമത്തെ ബെഗ്ഗായി നാലാമത്തെ പെഗ് ഒഴിക്കുമ്പോ ബോസിന്റെ വിളി കേക്ക പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്ന എന്നെ നിന്റെ തന്ത തല്ലിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി തകർക്കും അലറി വിളിക്കരുത് ആളെ കൂട്ടരുത് എന്തിനാ ആളെ കൂട്ടുന്നേ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക പക്ഷെ തുടങ്ങുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാനെപ്പോഴായാലും ഡപ്പിച്ചിട്ടിന്റെ അല്ലേ പിന്നെന്തിനാ റേപ്പ് തൽക്കാലം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ ഒന്ന് വസ്ത്രം മാറി തരാം അപ്പൊ സമ്മതിച്ചോ എന്നാലും ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങില്ല ഓ ഇത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റി തിരിച്ചു പോയി എന്നാ പിന്നെ ആ ശാക്രതരൻ തല്ലിയത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു
എന്നാ പിന്നെ ദൈവിക വസ്ത്രം മാറിക്കൊള്ളൂ അല്പനേരം ഈ കണ്ണും നടച്ചോളൂ എന്തരന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ അനുസരിക്കില്ലേ ഓ എന്തര് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ ആര് എന്തര് പറഞ്ഞാലും കേക്കും ഞാൻ പറയാതെ കണ്ണിലെ കെട്ടഴിക്കല്ലേ നൂറു വട്ടം സമ്മതം ഡ്രസ് പെട്ടെന്ന് അഴിക്കണേ എന്തര ചെല്ലെങ്കിലും ഇത്ര ആക്രാന്തങ്ങൾ വേണ്ട കേട്ടോ എന്താ എന്താ പറ്റിയേ എന്താ മോളെ എന്തുണ്ടായി ഞാൻ കാരണം ആ പാവം ത്രിലോക് അരുതാത്ത വഴിക്ക് മനസ്സ് പോയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ ചെകുത്താൻ ഒരു അവസരം തേടി നടക്കുമായിരുന്നു ദേവകുലത്തിന് തന്നെ അപമാനമാണ് ദേവി ദേവകന്യകയാണ് ത്രിലോക വെറും മനുഷ്യാത്മാവും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരില്ല ചേരാൻ പാടില്ല സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ചില നിയമ സംഹിതകളുണ്ട് അത് ലംഘിക്കാൻ നാം ആരെയും അനുവദിക്കില്ല പിതാശ്രീ ത്രിലോക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അപാര പണ്ഡിതനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്നേഹം തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്നേഹം കൊടും പാതകമാണ് പിതാവ് ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും ത്രിലോകിനെ കാണരുത് ഇല്ല ഞാൻ ഇനി കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം ത്രിലോകിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് ലജ്ജാകരം നാനക്കേട് അപമാനം താൻ എന്താ പര്യായ പദം പറഞ്ഞ് പഠിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മോളുടെ ഗുണപതികാരം വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഇളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഫാജർ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം തന്നെ ഞാൻ നാറ്റിക്കൂടോ നാറ്റിക്കും നിക്കിടോ അവിടെ എന്റെ മകൾ അവളെ നാം ആണ് വളർത്തുന്നത് അവളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് താൻ തെണ്ണിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ ഹാ ഇനി പോയിക്കോ ആബൽ ബാന്ധവ ദൈവമേ എന്തു പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ത്രിലോകിന് പറയാം ത്രിലോകിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും ചിലത് പറയാനുണ്ട് എനിക്കും പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് ഞാനും ദൈവവും വെറും ഉണ്ണാക്കന്മാരാണെന്നോ ഞങ്ങളുടെ ത്രിലോകനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹാജരാക്കാം എല്ലാവരും ശാന്തരാകുക ദൈവവും ചെകുത്താനും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചോളൂ അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലയോ ദൈവമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ത്രിലോകിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും കണക്ക ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം നന്മ നീതി ദയ കാരുണ്യം തുടങ്ങി മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഭൂഷണമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ പാടയെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ ഇത്രത്തോളം മതപ്പതിച്ചു പോയത് ഈ മൂല്യച്യുതിക്ക് ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെ എന്ത് മിസ്റ്റർ ദൈവം താങ്കളുടെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൈക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന് വെച്ച് ത്രിലോകിന് എന്തും ചെയ്യാമെന്നാണോ ഐ കൂൾ ഡൗൺ മൈ ബോയ്സ് കൂൾ ഡൗൺ കൗശല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവന്റെ കൈയിട്ട് വാരുന്നവന്റെ ലോകം നാം അവരുടെ നേതാവെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ബ്രും ബ്രും ബ്രാവോ ആരവിടെ ആ ഭൂലോക ക്രിമിനലായ കൗശലിനെ ത്രിലോകിനെ ഹാജരാക്കൂ എന്താ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പൈശാചികമാണ് ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ മോള കയറി മോള കയറി പ്രേമിച്ചു ത്രിലോക ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളം അറിയാമോ നിരത്ത് പ്രഭോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ദൈവമേ എന്നോട് പൊറുക്ക അപ്പോ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് സ്നേഹമാണ് ദൈവമെന്നും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കലാണ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലെത്താൻ വേണ്ടതെന്നും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പണി അല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയാം ദൈവമേ അവിവേകമാണ് പൊറുക്കണം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ടിയാണ് ത്രിലോ അപാര പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഭാവഗായകൻ അങ്ങയുടെ മകളെ പ്രണയിച്ചതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ത് പാണ്ഡിത്യം ഓ അതാണ് ഇത്ര അഹങ്കാരം അപ്പോ ഇവന്റെ പാണ്ഡിത്യം നമുക്കൊന്ന് അറിയണം പാണ്ഡിത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് പണ്ടാറൊരു കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷണം നടക്കട്ടെ ശരി പ്രഭു എന്താണ് ത്രികർമ്മങ്ങൾ യാഗം ദാനം വേദാധ്യായനം ത്രിഗണങ്ങൾ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം ത്രിദശന്മാർ പന്ത്രണ്ടാദിത്യൻ പതിനൊന്ന് രുദ്രർ എട്ട് വസുക്കൾ രണ്ട് അശ്വനികൾ അങ്ങനെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദേവകൾ ത്രിസ്ഥലി ഗയ കാശി പ്രയാഗ 
ഭൂമി സ്വർഗം പാതാളം ഓ ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നത് സ്നേഹം നിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ നാം സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു ഇവനെ വെറുതെ വിട്ടു അതെ ഇക്കുറി നാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്റെ ആത്മാവിന് കേവലം നാഴികകളെ ഉള്ളൂ സദസ് പിരിയ ഒരു ഗാനം അത് റിയാലിറ്റി ഷോയില് അവിടെ ആകുമ്പോ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കോപ്പ് കിട്ടില്ല പിന്നെയാകാം ബ്രും ബ്രും ബ്രാവോ കുപ്പിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കുപ്പിയല്ല ഡപ്പി ആ കുപ്പിയായാലും ഡപ്പിയായാലും ഒന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ബിസിനസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓ അക്കാര്യമാ കഷ്ട കേരളത്തിലെ സകല കൊട്ടേഷൻ ടീമിനും ഡപ്പി ചേട്ടനെ വേണം മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മടുത്തു അത് എടുക്കാതിരുന്ന പോരെ അതെങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കും സകല സൂപ്പർ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകളും ഡപ്പി ചേട്ടന് വേണ്ടി വിളിയോട് വിളിയ ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയാ മതി അടുത്ത് ചുമ്മാ നിന്നു കൊടുത്താ മതി എന്തിന് കച്ചവടം നടക്കാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം കലികാലമെന്നല്ലാണ്ട് എന്തു പറയാൻ ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായത് ചെകുത്താനും കലികാലം സോറി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വെട്ടി നിരത്തൽ വളരെ നല്ലതാ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനും ഏട്ടന്റെ പക്ഷത്താണ് വിശ്വസിക്കാവോ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം ആ അതെ എന്തായാലും അതിവേഗം ബഹുദൂരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എന്റെ പോളിസി ദേവികയെ തട്ടിയെടുക്കണമെന്നാണ് മോതിലാളിയുടെ കൽപ്പന അല്പം ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും തട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു പിന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ അടിമ ഇതുപോലുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചും താലി കെട്ടാം ഓ എന്തൊരു ഐഡിയ ചുമ്മാതല്ല നേതാവായത് ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ട് നേതാവായതല്ല മൂപ്പറുടെ കണക്കൂട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ അറിയാതെ നേതാവായത് എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിച്ചു അതെ ഈ ചെകുത്താന്റെ ചിരി ഇരിച്ച് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കരുത് പേടിപ്പിക്കും എല്ലാത്തിനെയും പേടിപ്പിക്കും പേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെകുത്താൻ രാജാവ് ഞാനാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവനവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റുന്ന ചിരി തിരിച്ചാ പോരെ ആ ചെകുത്താൻ മലയാളക്കര നിവാസികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മെ നാണം കെടുത്തി അങ്ങെന്തിനാണ് അയാൾ എങ്ങനെ കയറൂരി വിടുന്നത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നാം ഒരു സമയപരിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഏതുവരെ പോകുമെന്ന് നോക്കാം മലയാളികളെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനും അവർ എത്രത്തോളം പ്രാപ്തരാണെന്ന് വീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കലികാലമല്ലേ ഈ മനുഷ്യകുലത്തിൽ നന്മയുടെ അളവ് എത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പ്രഭു നാം ഒരു യാത്ര പോകുന്നു കൽപ്പന പോലെ പ്രഭു ധർമ്മ അധർമ്മങ്ങളും സത്യ അസത്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഈ ഇടത്താവളത്തിൽ ശാരംഗതരൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും സജ്ജമാക്കി കാത്തിരിക്കണം ശരി പ്രഭു ഹാ ദേവികയുടെ മനസ്സ് ശാരംഗധരൻ അറിയാമല്ലോ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അടിയന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രം സ്വാഗതം സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം മലയാള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കുബുദ്ധികൾക്ക് ചെകുത്താന്റെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം നമസ്കാരം സർക്കാരത്തിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യൂ ആരെയും അന്തപുരത്തിലേക്ക് വിടരുത് ഞാൻ സ്ഥാനുവിനെ അയച്ച് നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് അതീവ രഹസ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നാണു വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചില്ല അയ്യോ നാണുവല്ല എന്താണ് പ്രഭു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ തമ്മി തല്ലുന്നവരാ നിങ്ങൾ മൂന്നാളും എന്നാലും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്നാളോ ഒന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതാണല്ലോ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ട്രിക്സ് ദൈവം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നു അയ്യോ എന്റെ കർത്താവേ അട്ടിമറി അങ്ങ് എന്തെന്ത് വേണമെങ്കിലും അട്ടിമറിച്ചോളൂ നോട്ടക്കൂലി കിട്ടിയാ മതി എനിക്കെന്തോ വല്ലാതെ പേടിയാവുന്നു ആ അച്ഛനെയും മകനെയും ഒതുക്കാൻ കാണിച്ചതിന്റെ പകുതി ധൈര്യമെങ്കിലും കാണിക്കണ്ട ചാക്കോച്ച മാത്രമല്ല നമുക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ മലയാളക്കരയിലെല്ലാം മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ജീവൻ നൽകി നാം നിങ്ങളെയെല്ലാം വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും വിശ്വസിക്കാവോ വിശ്വസിക്കാം ചെകുത്താനാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക 
ചെലവുണ്ട് കാശായും അല്ലാതെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൂട്ടിക്കൊടുത്തും കൊല ചെയ്തും കോടികൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ആക്രാന്തം മാറിയില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കല്ലിന് കല്ല് പെണ്ണിന് പെണ്ണ് പദവിക്ക് പദവി എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വസ്ഥത കുറവാ അത് തന്നെ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കല്ലേ അതല്ല ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് കൗശൽ ഓ അപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഓപ്പറേഷൻ അറിയിക്കാം കൊച്ചൂർപ്പേ ചാക്കോച്ച ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വരെയെങ്കിലും വലിയ കുറിപ്പിന് കുറച്ച് സ്വസ്ഥ കൊടുക്കണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ശല്യത്തിന് വരും പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഓരോരോ പ്രസ്താവന അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് കൗശലേ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് അപകടത്തിലേക്കാണ് എന്താ അപകടം ആ ഹൈമോദിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ചങ്ങാത്തം അതങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല അല്ല മോള് നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ഞാൻ എന്തോ പറയാനാ ആരുടെ കൂടെ പോയാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞാൻ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിച്ചതാ കേട്ടല്ലോ ഇനി എന്നെ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്ക് ഞാനും പോയി ലോകമൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ ഓമർഖയാമിന്റെ നാട്ടിലെ മോഹിനി അരികിൽ അരികിൽ മളു നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്കേ ബുദ്ധിയില്ല അതെങ്ങനാ വർഗം പോലീസ് അല്ലേ വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് തോന്നത്തില്ലല്ലോ നെയ്യൊരുത്തിരി കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം കണക്കായി പോയി നിങ്ങളുടെ വഴിയല്ല എന്റെ വഴി പൊട്ടൻ എന്താ പോ കണ്ടതുപോലെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം വരണം വരണം ഹായ് ഹേമ ഹായ് മളു ഞങ്ങള് ഹേമയെ തേടി വന്നതാ എന്തിനു വന്നു ഫോർ വാട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമേ അല്ല കൗശലിട്ട് ഇനി വന്ന് നിനക്കുള്ളതാ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല മാളവിക വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ചേട്ടനൊരു നല്ല ഭാര്യ ആയിരുന്നില്ല ചേട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭാര്യ ആകാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു സമയം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ക്ഷമിക്കണം കുശലേട്ട സുഖവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒന്നും എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഹേമ അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ലെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീയാണ് യഥാർത്ഥ ഭാര്യ എന്തോ മനുഷ്യ എന്തോ കളഞ്ഞ അണ്ണാനെ പോലെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനിയന്റെ കല്യാണമാ നടക്കുന്നേ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കടാ മരത്തലയാ എന്തോ നീ ആ കൗശലിന്റെ കൂട്ടരുടെയും നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏർപ്പാടാക്കി മുതലാളി അയാൾ ആള് വേന്ദ്രന മുതലാളിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിയിറക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പാരായാള കയ്യിലുണ്ട് ഓഹോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേണം എന്താ അവന്റെ വീക്ക്നെസ് അതെ എളുപ്പമായി തേടിയ പൂച്ച കാലേൽ മാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആരാ വരുന്നത് നോക്കൂ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മാളവിക്ക് ഒരു ശത്രു ഉണ്ടല്ലോ വന്നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഉള്ളതെല്ലാം ശത്രുക്കളല്ലേ ആ ശത്രുക്കളെ തട്ടിക്കളയാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ഉഗ്രവിഷം ഗുൽ ഗുൽ തിക്തകം ഉപയോഗിച്ചാൽ സഡൻ ടത്ത് ആത്മാവാവിയായി പോവും വായിക്കൂ വായിക്കൂ നാളെ രാത്രി നിന്റെ ശത്രുവിനെ ഇതാഹാരത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം സംഗതി കൊഴപ്പാവും ആകും ശത്രുവിന് പകരം നീ കഴിച്ചാൽ പേടിക്കണ്ട നാം സദാ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് പോയി വരൂ മകളെ പോയി വരൂ ബ്രും ബ്രും ബ്രാവോ ബ്രാളി ബ്രാവോ ബ്രാളി വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് നേരിട്ട് കണ്ടു ഓ ഒരു കാര്യെങ്കിലും ബോധ്യായല്ലോ മണി ചിഞ്ചിമോണി അവിടെ അവൾ ആ കൊച്ചൂറുപ്പിന്റെ പിള്ളേരോടൊപ്പം കാണും കൗശലിന് ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ കാര്യം അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാ ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരു പെണ്ണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക മലയാളി സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാത്തതാണ് അതെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭർത്താവ് മാത്രം മതിയെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു 
ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ പക്ഷെ ഡയബറ്റിസ് പിടിച്ച എന്താ ചെയ്യ അതിൽ നിന്ന് ഷുഗർ മാറ്റിയല്ലേ പറ്റൂലേ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തല്ലിക്കോ ഈ മുഹൂർത്തം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ല അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ചേച്ചി ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ കുശലേട്ടന റാഞ്ചാനായിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് മാത്രം ചിരിക്കാം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നീയും ഹൈമോദി മണിയറിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ അയ്യോ അവര് പോയല്ലോ അവര് നവദമ്പതികളല്ലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ കാണാം അതെന്റെ തന്നെ ഇരിക്കൊടുത്തില്ലേ ഗുൽഗുൽ തിത്തകോ അതെന്തുവാ ഇതൊരു തരം മരുന്ന ഇത്തരം മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്കല്ലേ കേട്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇതാർക്കാ മാളു വേറെ ആർക്ക് കേട്ടാ എന്റെ ഈ ചെകുത്താന്റെ ആൾക്കാർ ദേവിക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ചെകുത്താൻ എങ്ങനെ ജയിക്കാനാണ് അതെ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചാണ് ഇപ്പോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും എനിക്കറിയില്ല സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ദേവിക രക്ഷിക്കണം അത് നിന്റെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല മലയാള കരയിൽ നിന്ന് വന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ് കടമയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് അറിയാമോ വരലോകത്ത് നിന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴി അയാൾ കൊട്ടേറെ രഹസ്യ താവളങ്ങളുണ്ട് അവിടൊക്കെ കാവലിന് നരഭോജികളായ ദുർമൂർത്തികളും നരഭോജികളും അതെ ചെകുത്താൻ അവരെ ഒരു കർമ്മം ഏൽപ്പിച്ചാൽ പകരം നൽകുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവിനെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് നമുക്ക് തരാം ഞാനും വരാം എന്ന് വേഗം വാ അതിവേഗം അപകടം ഉണ്ടാക്കും അതെ സൂക്ഷിക്കണം അപകടങ്ങളിൽ പോയി ചാടരുത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാനുള്ളതാണ് ഈ ചാക്കോച്ചനും വലിയ ഉറപ്പും കൊച്ചുറുപ്പും ഒക്കെ എവിടെ പോയി പറയുമ്പോലും അവരിത് എവിടെ പോയി ഞാൻ അവരൊരു ദൗത്യത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പോയിട്ടെന്തായി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വർത്തമാനം ആ ശാന്തര എന്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്നാ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അതല്ല ആ ചെകുത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കും പോയേക്കുമല്ല എപ്പോഴേ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അതിപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കർത്താവ് ഇതിപ്പോ എന്നെക്കാൾ സ്പീഡിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം ബഹു ദൂരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നേ ഉള്ളു പണി എന്ത് വഴി കേരളത്തിന്റെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഭരണം പിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയെ എന്റെ കണക്കൂടൽ ശരിയാണെങ്കിലും ദേവിക ഭൂതരായരുടെ രഹസ്യ താവളത്തിലായിരിക്കും ആരാ ഭൂതരായ ചെകുത്താന്റെ വകയിലൊരു അളിയൻ വരൂ ഞാൻ വഴി കേട്ടോ ഭൂതരായരുടെ താവളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം തള്ളേ പിള്ളകളൊക്കെ എത്തിയല്ലേ നീയൊക്കെ എന്തിനു നിരീക്ഷിച്ചു ഈ കോമഡികൾ കാണിച്ച് നടക്കണ കണ്ടപ്പോ ഞാനൊരു പാവമാണെന്ന് അല്ലടെ കൊച്ചുമുതലാളി പാവമല്ല പാവം ക്രൂരനാണ് നിന്റെ മോട കണ്ടപ്പോ അന്നേ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചതാ നിനക്കിട്ടൊന്ന് കഥ പോയി അടിക്കടാ ഓ 
അതാണ് ഭൂതരായ ണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ തല്ലുകൊണ്ട് ചത്തുപോകും അതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാം ഒന്നിച്ച് നിന്നൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ നീ പാവം പ്രൂരനെ നോക്കൂ ഇതാണ് പറയടി എല്ലാം തികഞ്ഞ യോധാവ് നാം നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് വേണ്ടത് ദേവികയെ മോചിപ്പിക്കണം അതുമാത്രം സാധ്യമല്ല ദേവികയെ മോചിപ്പിക്കൂ പകരഹങ്ങിക്കെന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രാണൻ വെടിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം നീയും കൂട്ടാളികളും ഇവിടം വിട്ട് പോവുക നിങ്ങളിൽ നാം പ്രസാദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം ഇല്ല ദേവിക ഇല്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല അതെ നേരോ ചെകുത്താ മുതലാളി പരാജയം സംബന്ധിച്ചതായി മെസ്സേജ് വന്നു കുമാരിയെ വിട്ടയക്കും 
ചെകുത്താന്റെ ആജ്ഞ നാം സിരസ വഹിക്കുന്നു കുമാരിയെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതെ നമ്മളിനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മൊത്തത്തിൽ കൊളമായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എന്റെ നിലമറന്നു എന്നോട് പൊറുക്കണം ഏ ചെകുത്താൻ താങ്കൾ നമ്മെ പറ്റി എന്താണ് ധരിച്ചത് ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നാം മനുഷ്യരെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെകുത്താൻ നിന്റെ സൃഷ്ടിയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നാമാണ് എന്തിനാണെന്നറിയൂ ഭൂലോകവാസികൾ മനുഷ്യത്വം മറക്കുമ്പോൾ നാം നിന്നെ പല രൂപത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വിടും കൊല കൊള്ളിവെപ്പ് പ്ലാഗ് വെള്ളപ്പൊക്കം സുനാമി യുദ്ധം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ പല വേഷത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ എന്തിനാണ് പ്രഭോ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങൾ തിന്മയില്ലാത്ത നാട്ടിൽ നന്മയ്ക്ക് എന്തു വില തെറ്റില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ശരിക്കെന്ത് പ്രസക്തി ക്രൂരതയില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ സ്നേഹത്തിന് എന്ത് സ്ഥാനം അസത്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലല്ലേ സത്യത്തിന്റെ പുലിമ ചെകുത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയൂ ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ അപരാധങ്ങൾക്കും എന്നോട് പൊറുക്കണം പ്രഭോ മലയാളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ കൂടി വിധിക്കാൻ ദയവുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി നാം വിലയിരുത്തി യമന്റെ പഞ്ചികയെടുത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ചു നിങ്ങളെയെല്ലാം കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയാണ് അയ്യോ ദൈവമേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക ഒന്നോർക്കുക സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ജീവിക്കുന്നതേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക വിശാൽ കൗശൽ ആ കൗശൽ സൂക്ഷിക്കണം നാളെ കേരളത്തിൽ ഹർത്താലാണ് അത് കേരളത്തിൽ എന്നും പരമ്പരുളെ ഹർത്താലിന് എന്താണ് കാരണം നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു സംഗതി ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയില്ല ദൈവത്തിനും അറിയില്ല മൂപ്പരും നമ്മളെ മാതിരി ആയോ മലയാളി എവിടെ പോയില്ല തനി സ്വരൂപം കാണിക്കൂലേ ഫാദറിനും അങ്കിളിനും കരുണകൾ തോന്നി എല്ലാത്തിനും ജീവനോട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോ വടനെ പണി തന്ന് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അഭിനയിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിദഗ്ധരാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ പരലോകവാസികളോട് നെറുകേട് കാണിച്ചാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് നെറുകേട് കാണിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് അയ്യോ ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം ഇവൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് പരലോകത്ത് അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തു കാണാതായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിൽ അത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും നാം അറിഞ്ഞു അത് ഈ വേന്ദ്രൻ ചെകുത്താനായിരിക്കും തള്ളി രാമകൃഷ്ണ അതെ ഇത് കേട്ടാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വാദ്യ പ്രതിയാക്കലുണ്ടല്ലോ മോഷണം നടത്തിയത് മലയാളക്കര നിവാസിയാണ് നിങ്ങൾ ആരുമല്ല ഇവൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ത്രില്ലോ എന്റെ മകളുടെ മനസ്സും കവർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സ് ഭൂമിയിലും ശരീരം പരലോകത്തുമായി ദേവി എങ്ങനെ ജീവിക്കും സ്നേഹിച്ചു പോയ മനസ്സുകളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കടമ മോളെ ദേവിക്ക് ഇനി മുതൽ മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ദീർഘസുമംഗലീഭവ മംഗളാനുഭവന്തു 